পাসওয়ার্ড হচ্ছে লেখার জন্য যাবতীয় যা করা দরকার সব সে করে দেয় আমাকে ওয়ান কাইন্ড অফ ওয়ান্স অফ সলিউশন এম এস ওয়ার্ড আমাকে দেয় টাইপোগ্রাফি বা টাইপিং সম্পর্কিত আমি যে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করলাম আমি এখানে একটা খালি পেজ দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আমি এখানে দেখেন এটা জুম করতেছি আপ ডাউন করতেছি একসাথে দেখেন আমি এটা জুম করতেছি আবার এরকম করতেছি সো এটা কিভাবে করব কন্ট্রোল দিয়ে আপনার মাউসটাকে মাউসের হুইলকে ঘোরানোর চেষ্টা করেন তাহলে এই কাজটা হবে দেখতে সুবিধা হবে তো এম এস ওয়ার্ডে আমরা শুরু করব এটা এখান থেকে এই যে ফাইল থেকে ভিউসের মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে এর ভিতরে কি কি অপশন আছে এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা হচ্ছে ব্যাটে বা ইউনিলিভারে এখান থেকে কীরকম কোশ্চেন দেয় বা কি আসার বিষয় আমি সবই জানি আমি সেগুলো আপনাদের দেখাবো বা উপায়ের আচ্ছা এখন আমি সর্বপ্রথমে হোম ইনসার্ট ডি ড্র ডিজাইন লেআউট রেফারেন্স মেলিং রিভিউ ভিউ সো এগুলো সবগুলোকে বলে মেনু বার এই যে হোম থেকে আপনি ইনসার্ট ড্র ডিজাইন লেআউট রেফারেন্স মেলিং রিভিউ ভিউ এই সবগুলোকে বলে মেনু বার সে ডিজাইন একটা মেনু বার লেআউট একটা মেনু বার হোম একটা মেনু বার এর আন্ডারে আপনি কিছু কিছু নির্দিষ্ট এরিয়া করা জায়গা দেখবেন সেগুলোকে আমি বলতেছি টাইটেল বার আমাদের কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষায় প্রচুর এই ধরনের প্রশ্নগুলো হয় তো আমি আসলে থিওরিটিক্যাল কম যাব প্র্যাকটিক্যালি যাব বাট একটু আমি আর কি ভূমিকা নিচ্ছি সো এই যে দেখেন এরিয়াগুলো আমি করলাম এরাও কিন্তু এভাবে এরিয়া করে ওয়াইস নিয়ে নিছে কাজটা ওকে সো আমার হচ্ছে এই এরিয়াগুলোকে আমি বলতেছি টাইটেল বার এতটুকু বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কোনটা মেনু বার আর কোনটা টাইটেল বার আমি বলছি এই যে হোম ইনসার ড্র ডিজাইন লেআউট এই যে এইচ থেকে এক্স ওয়াই পর্যন্ত এই যে অপশনসগুলো এগুলোকে বলতেছি আমি টাইটেল বার ঠিক আছে এবং এই ভিতরে যে এই যে ছোট 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 এই এরিয়াগুলো করা ওকে আমি আবার যাই এই যে ক্লিপ বোর্ড ফন্ট এই যে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া না এগুলো হচ্ছে টাইটেল বার প্রতিটা মেনু বারের ভিতরে অনেকগুলো টাইটেল বার থাকে যেমন হোম মেনু বার ইনসার্ট মেনু বার ইনসার্ট মেনু বারের মধ্যে টাইটেল বার কে কে পেজেস টেবিলস ইলাস্ট্রেশনস অ্যাডিংস লিঙ্কস কমেন্টস হেডার অ্যান্ড ফুটার এগুলো সবগুলো কেমন আসি হোমের ভিতরে দেখেন কপি পেস্ট মোটামুটি সবাই পারবো আমি তারপর একটু তাড়াতাড়ি করে যাব আমি যদি এখানে লিখি ভেরি সিম্পল আমি এই লেখাটা লিখলাম আমি এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর রাইট বাটন ক্লিক করে আমি যখন কপিতে চাপ দিব এটা কপি হচ্ছে তারপর এন্টার চাপ দিলে নতুন লাইন আসতেছে এই যে নতুন লাইনে আমি যদি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে অপশনসটা আছে আমি এখানে যদি চাপ দিই তাহলে এটা পেস্ট হবে আমি এখানে চাপ দিলে উপরে নিচে না উপরে যদি চাপ দিই সেখানেও পেস্ট হবে আমি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই পেস্ট করতে পারি এটা আমার বা কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ভি চাপ দিলে এভাবে অনেকভাবে পেস্ট হবে খুব বেসিক জিনিস এগুলো হয়তো কম বেশি জানবো অনেকে না জানলেও আপনারা ক্লাস শেষে এই ধরনের শর্টকাট বা এই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে যাব আপনাদের যে যেই জায়গায় সমস্যা ঠিক আছে আমি আমার মতো আপাতত শুরু করি তো দেখেন আমরা হচ্ছে এখান থেকে কপি পেস্ট করতে পারবো মেনু বা টাইটেল বার এটা ইয়া করতে পারবো অ্যাড্রেসিং করতেছি তবে এম এস ওয়ার্ডে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এই যে মাউসের ইশারায় যে ঘুরতেছে মাউস ঘোরানোর ফলে যে ঘুরতেছে তার নামটা হচ্ছে পয়েন্টার এটা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই সো এটা পরবর্তী সময় আমি বলবো পয়েন্টারটা এখানে নেন পয়েন্টারটা এখানে নেন পয়েন্টারটা এখানে নেন সো এটা আপনারা কেউ ভুলবেন না পয়েন্টার আবার কখনো আসবে এই যে এটা বারবার টিপ টিপ করতেছে মানে এই জিনিসটা যেখানে এই লম্বাটা এ যেখানে আপনার লেখাও সেখানে আসতেছে এর নাম হচ্ছে কার্সার সো এটার নামও কেউ ভুলবেন না সো আমি কুইজের ভিতরে এগুলো প্রশ্ন করব ছবি দিয়ে দিয়ে তখন হচ্ছে আপনারা যাতে কনফিউজ না হন সেটা এগুলো হচ্ছে খুবই বেসিক প্রশ্ন কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলে যাই এরকম হয় সো দেখেন আমরা এতক্ষণ দেখলাম মেনুবার কি মেনুবার হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে মেনুবার এর অধীনে এই প্রত্যেকটা ইউনিট করা আছে কিছু অপশন অপশনস প্যানেল সো এগুলোকে বলতেছি আমরা কি টাইটেল বার্ড এখন টাইটেল বার্ড এছাড়া আমরা শিখলাম পয়েন্টার আর কার্সার কপি করব আমরা কিভাবে আমরা যে কোনো লেখা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে 
সিতে চাপ দিলে হবে কপি আর কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ভিতে চাপ দিলে হবে পেস্ট ওকে ঠিক আছে ভালো কথা এখন আমার মেইন কথা হইছে আমরা অনেকে হয়তো সেভ করাটাও পারবো আমি ধরেন ফাইলে আসবো ফাইলে গিয়ে এটাকে সেভ করব সেভ করার জন্য হচ্ছে আমি ব্রাউজে যাব ব্রাউজে যে আমার কম্পিউটারে যে লোকেশন যে লোকেশনগুলো আছে সেগুলো থেকে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমি ধরেন এখানে লিখব যে বেসিক জিরো জিরো ওয়ান লিখে এটা আমি সেভে চাপ দিব এটা সেভ হয়ে যাবে বাট এইটাকে আমরা পাসওয়ার্ড দিতে চাচ্ছি ধরেন আমি এটাকে এখন কেটে দিই আমার এই ডকুমেন্টটা আমরা সিলেক্ট হয়ে গেছে ওসো এই যে বেসিক জিরো জিরো ওয়ান তা আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলে কম্পিউটারে এখানে এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে বাট আমি চাচ্ছি এই 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 ডকুমেন্টটাকে আমি পা আচ্ছা এখন আমি ধরেন এই হচ্ছে আমার এম এস ওয়ার্ড এই ডকুমেন্টটা আমি সেভ করছি সেভ করার পরে আমি বেসিক জিরো জিরো ওয়ানে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতেছি বাট এটার ফলে কি হবে জানেন আপনার অনেক ইম্পর্টেন্ট লেখা অন্য কেউ চাইলেই দেখে ফেলতে পারতেছে পরবর্তী সময়ও আপনার এই লেখার কোনো সিকিউরিটি থাকলো না ধরেন এটা আপনার অনেক পার্সোনাল ইনফো দাস যেটা যে কেউ চাইলে দেখে ফেলতে পারতেছে ঠিক আছে সো এটা তো আমি চাবো না এটা কেউ দেখুক সো এর জন্য আমি কি করব এটার মধ্যে আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব সো পরবর্তী সময় আপনি এখানে এই এই ডকুমেন্টে যখন কেউ ঢুকতে চাবে সেটা এম এস ওয়ার্ড হোক এক্সেল হোক এক্সেস হোক পাওয়ার পয়েন্ট হোক সব জায়গায় আপনার এই একইভাবে পাসওয়ার্ডটা আমরা দিয়ে দিতে পারবো তো সবার ফার্স্টে আমার ফাইলে যেতে হবে আসতে এখান থেকে আমি সেভে সেভে যাব অর্ন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এখান থেকে সেভ এসে যাব এখান থেকে ব্রাউজে যাব ব্রাউজে যাওয়ার পরে আমরা তো জানি এখান থেকে এইভাবেই সেভ করে আমরা তো প্রথমবার এইভাবেই সেভ করছি বাট আমি যদি পাসওয়ার্ড দিতে হয় আমার সেভ এস থেকে ব্রাউজে যাব ব্রাউজে যাওয়ার পর এই যে দেখেন টুলস নামে একটা অপশনস আছে আশা করি আপনারা দেখবেন এখানে টুলস নামে অপশনসটা এই যে সেভ এস ডায়লগ বক্সের মধ্যে টুলস আছে আমরা টুলসে ক্লিক করব টুলসে ক্লিক করার পরে আমাদের যেতে হবে জেনারেল অপশনস আফটার ক্লিকিং অন জেনারেল অপশনস আমরা এরকম একটা বক্স পাবো সো এখানে আমি আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পাসওয়ার্ড টু ওপেনে আমি দিয়ে দিব পাসওয়ার্ড টু মডিফাই আপনার কিছুই করতে হবে আমি এখানে ওকে দিয়ে দিব আমি এখানে রি এন্টার পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দিয়ে আমি ওকে দিয়ে দিই দেন আমি এখানে সেভে চাই সো দেখেন আমরা হচ্ছে বেসিক জিরো জিরো ওয়ানটা এখানে ক্লিক করি সো দেখেন এখন কিন্তু আমার এই ডকুমেন্টের কনফিডেন্সিয়ালিটি যেটা প্রফেশনালভাবে আমরা হ্যান্ডেল করি সেই জিনিসটা আমরা সেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে আমরা ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারতেছি আপনার অফিসের খুব বিশ্বস্ত লোক কিন্তু ধরেন আপনার অসুবিধা করে ফেলতে পারে সো আমরা এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমরা এনক্রিপ্টেড রাখি সো এই জিনিসটা বুঝেন নাই আবার দেখাইতে হবে এরকম কেউ আসেন হ্যালো একজন বললে আমি আবার রিপিট করে দেখাবো जिज्ञेस কত কত সিরিয়ালের কত ভার্সনের এম এস এক্সেল বা ওয়ার্ড সেটা আমরা কিভাবে দেখব সাপোজ আমি এক্সেলে যদি যাই আমি ফাইলে যাব সেখান থেকে আমার ভার্সনটা আমি যদি দেখি আচ্ছা ওয়ার্ডেরটা প্রথমে আসি আমি এখান থেকে ফাইলে আসি সেখান থেকে অ্যাকাউন্টে আসি অ্যাকাউন্টে আসলে আমি সাথে সাথে আমি এখানে দেখতে পারবো আমি কোন ভার্সনটা ইউজ করতেছি এম এস ওয়ার্ড ডকুমেন্টের কোন ভার্সনটা ইউজ করতেছি সো আমি মোটামুটি লেটেস্টটা ইউজ করতেছি প্রফেশনাল প্লাস টু সো আপনাদের যদি দশের পর ভার্সনগুলো তেরো ষোলো উনিশ একুশ থাকে তাহলে আপনারা এটার সাথে কম্প্যাটেবল আর দশের নিচে যারা আসেন সেভেন তারা অ্যাকচুয়ালি এই একুশের ইউজটা দেখলে বাকি ওগুলো এমনি বুঝতে পারবেন আশা করি ওকে এবার আমি একটু তাড়াতাড়ি সামনে আগাতে চাচ্ছি এর এর মধ্যে হচ্ছে বেসিক আর কিছু যদি থাকে সেগুলো আমি যাব আচ্ছা ধরেন আমি এখানে এখানে একটা বিষয় আছে ফর্মেট পেন্টার ফর্মেট পেন্টারটা যাব আচ্ছা ধরেন আমি এখানে এই যে এই অপশনটা আছে এখানে হোভার করলাম হোভার মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিসের 
ওইখানে মাউসের পয়েন্টারটা রেখে দিব সেখানে ক্লিক না করলে এরকম একটা অপশন এই যে ফন্ট যে লেখা আছে ওরকম দেখা তো আমি হোভার করলাম ফন্টের উপরে দেখাচ্ছে কন্ট্রোল শিফট এফ এখানে আমি ক্লিক করি ক্লিক করে আমি সিলেক্ট করা যে অংশটুকু সেটা চেঞ্জ করতেছি লিখা আমি এখানে অ্যারিয়াল ব্ল্যাকে আসছি ওকে সো এটার ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আমি চাচ্ছি এটার ফন্ট এবং এটার সাইজটাও চেঞ্জ করতে তাহলে আমি এটার সাইজটা চেঞ্জ করার জন্য কিবোর্ড দিয়েও করতে পারব আবার মাউস দিয়েও করতে পারবো আচ্ছা কিবোর্ড দিয়ে এটার ফন্টটা চেঞ্জ করার অপশনটা বা কমেন্ট কিটা কি কেউ আমাকে বলতে পারবেন আপনারা পারলেও আমি খুশি না পারলেও আমি খুশি কোনো সমস্যা নেই এনিওয়ান কিবোর্ড থেকে আমরা এই লেখার যে কি ইয়াটা আছে কমান্ড মানে এটার সাইজটা আমি তো অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ আমি আপনাদের একটা কথা বলছিলাম যে প্রশ্ন করছিলাম যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল সুরা কি সুরা ফাতিয়া তো এম এস ওয়ার্ডের হোমের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল কাজ হচ্ছে সিলেক্ট করা এখানে যতগুলো জিনিস আপনারা শিখবেন বা করবেন আপনারা খেয়াল করে দেখবেন সবই সিলেক্ট করা ম্যাক্সিমাম কাজই আপনাকে সিলেক্ট করে করতে হবে সো আপনারা এখানে যা করবেন সবই সিলেক্ট করবেন সো সিলেক্ট করে আপনি এখানে ক্লিক করলে সাইজ বেড়ে যাচ্ছে আর আপনি যদি আপনার নির্দিষ্ট সাইজ এখানে দিতে চান ধরেন আমি এখানে দিতে চাই থার্টি থ্রি দিয়ে এখানে এন্টার দিই তাহলে তেত্রিশ অথবা আমি এখানে যদি দেই সিক্সটি সিক্স দিয়ে এন্টার দিই সেরকম সাইজ আমার হয়ে যাচ্ছে আমি যদি আবার ইলেভেন দিই দিয়ে এন্টার এরকম দিই তাহলে দেখেন এরকম সাইজের হচ্ছে বাট আমি যদি কিবোর্ড দিয়ে করতে চাই তাহলে আপনাদের কন্ট্রোল প্লাস আপনার কিবোর্ডের দেখবেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর থার্ড ব্র্যাকেট করে একটা অপশনস আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে দেখেন আপনাদের কিবোর্ডে এরকম একটা অপশন সবারই আছে আপনি কি করবেন কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরবেন ধরে কিন্তু ছাড়বেন না আগে কি করব আমরা লেখাটা সিলেক্ট করব যে কোনো লেখা সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে কন্ট্রোল চাপ দেব কন্ট্রোল চাপ দিয়ে আমরা এখানে চাপ দিব দুইটা একসাথে চাপ দিলে তাহলে দেখবেন এটাকে একটা একটা করে চাপ দিলে একটা একটা করে সাইজ বাড়বে আমি কন্ট্রোল চাপ দিলাম এখন এই অপশনে আমি যদি ডানেরটায় চাপ দিই তাহলে এইভাবে সাইজ এক এক করে বাড়বে এবং বামেরটায় চাপ দিলে এক এক করে কমবে ওকে এত করছি এখন হচ্ছে আমি আপনার হচ্ছে কিবোর্ডে এই যে অন স্ক্রিন কিবোর্ডে এই কিবোর্ডটা আনতে পারবেন ও এসকে লিখে ও এসকে লিখলে এভাবে আসবে অন স্ক্রিন কিবোর্ড আমি এখানে চাপ দিব এখানে চাপ দিব সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল চাপ দিব এবং সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এই যে এই এইটা আপনাদের প্রত্যেকের কিবোর্ডে দেখবেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট হ্যাঁ ডানেরটা কন্ট্রোল চাপ দিয়ে যদি ডানেরটা চাপ দিই তাহলে এক এক করে বড় হইতে থাকবে এভাবে মানে কন্ট্রোল চাপ দিব দেন এক এক করে এভাবে চাপ দিব তাহলে ডানেরটাই হবে বড় আর বামেরটাই হবে ছোট আগে অবশ্যই কি থাকতে হবে সিলেক্ট থাকতে হবে এরপরও যদি কেউ না করতে পারেন ক্লাস শেষে সাদিয়া নামে একটা মেয়ে আছে সে আপনাদের এগুলোতে হেল্প করবে সে আপনাদের কাউন্সিলিং করবে এই বিষয়গুলোতে এবং তারপরও হচ্ছে আমি আবার আপনাদের দেখাবো সে আমি আপনার দেখাবো এবং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এনি টাইম প্রবলেম করলে সাদিয়া নামে একজন আপু আছে আমাদের সে হচ্ছে আপনাদের গাইড করে দেখাবো সে হচ্ছে আমার আগের অফলাইন ব্যাচের ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিল ওয়ান অফ দা তো আচ্ছা অ্যান্ড দেখেন এটা যখন আমি বিতে চাপ দিই বোল্ড কিছুই আসে যায় না বিকজ এটা ইট ইজ অলরেডি বোল্ডেড কিন্তু আমি যখন এটা সিলেক্ট করে বিতে চাপ দেবো এটা বোল্ড হয়ে যাবে সো বোল্ড ইটালিক আন্ডারল্যান্ড বলার কিছু নাই আমরা যখন কন্ট্রোল চাপ দিয়ে বিতে চাপ দেবো বোল্ড হবে আই চাপ দিলে ইটালিক হবে ইউতে চাপ দিলে আন্ডারলাইন হবে আশা করি এগুলো আমরা জানি না জানলেও আমরা আস্তে আস্তে জানবো সমস্যা নেই এবং এখান থেকে এগুলো সাইজ বড় হচ্ছে কিভাবে কিবোর্ড দিয়ে সাইজ বড় হয় সবই আমরা এখানে দেখলাম সো দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের সবই হচ্ছে আন্ডারলাইন কালার একটু নিচে এখানে আরও বিভিন্ন রকম আন্ডারলাইনের স্টাইল পাবেন আন্ডারলাইন পাবেন মোর আন্ডারলাইনস এ যাবো মোর আন্ডারলাইনস থেকে আন্ডারলাইন স্টাইলের এখানে আরও বিভিন্ন আন্ডারলাইন স্টাইল পাবেন আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে দিব সো এটাও পসিবল আবার এটা সিলেক্ট করে আবার যখন দুইবার চাপ দিব সাথে সাথে আন্ডারলাইন গায়ে পাই সি ভেরি সিম্পল এখন যে আমি এত এখানে যতগুলো কাজ করলাম সেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ ফেরত পেতে বা আগের স্টেপগুলোয় ফেরত যেতে আমাকে কি করতে হবে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে জেডে চাপ দিতে হবে সেটাকে আমরা বলতেছি আনডু আর কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ওয়াইতে চাপ দিলে সেটাকে আমরা বলতেছি রিডু আন্ডু আর রিডু নিয়ে আপনারা যারা জানেন না বা বুঝবেন না তারা হচ্ছে আমাকে ক্লাসের শেষে কোশ্চেন করবেন বা ভিডিও দেখে প্রবলেম হলে আমাকে বলবেন আমি এগুলো একটু সামনে তাড়াতাড়ি আগাবো 
বাট ডোন্ট ওরি আমি হচ্ছে তাড়াতাড়ি আগাচ্ছি তার মানে এই না আমি সবগুলো জিনিস আপনাদের পুরো শুরু থেকে শেষ সেগুলোর অ্যাডভান্স জিনিসগুলো সামনে তাড়াতাড়ি আগাবো না এরকম না আমি হচ্ছে এই জিনিসটা অনলি ফর দিস হোম পর্যন্ত এটাই হচ্ছে তাড়াতাড়ি আগাবো ইনসার্টে গিয়ে আপনারাই বলবেন একটু আস্তে আস্তে যান এরকম কিছু হবে পারহ্যাপস ওকে আমরা হচ্ছে এখান থেকে এবার হচ্ছে এ প্লাস বি তার হোস্কার লেখা শুরু করি যারা পারেন তারাও লিখেন যারা না পারেন তারাও ট্রাই করেন বা দেখেন আমি এখানে আসি এ আচ্ছা ফর্মেট পেন্টে না দেখে এ প্লাস বি হোস্কারে চলে গেছে আচ্ছা সমস্যা নেই আমি হচ্ছে আগে দেখি এ প্লাস বি টু ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আশা করি যারা পারেন তো পারেন না পারলেও দেখেন এই যে বিষয়টা খুবই সিম্পল এগুলো আমরা দেখি এই যে ধরেন এই টুতে সিলেক্ট করলাম টুতে সিলেক্ট করার পর এক্সের উপর টু সিলেক্ট করে দেবো শেষ হয়ে গেল আবার এটাকে সিলেক্ট করব এক্সের উপর টু হ্যাঁ আমি এখানে এটা আসি আবার এটাকেও সিলেক্ট করব কন্ট্রোল শিফট প্লাস চিহ্ন দিয়ে সেটা তো একইভাবে হবে মানে এটা শর্টকাট কিউ আছে আবার নন শর্টকাট কিউ আছে মানে মাউস দিয়েও করা যাবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে পানির রাসায়নিক সংকেত সাপোজ এইচ টু ও এইচ লিখে টু লিখলাম তারপর ও লিখলাম আমি টু টা সিলেক্ট করি এই যে এক্স এর নিচে টু আছে না সেটাকে বলে সাবস্ক্রিপ্ট আমি এখানে ক্লিক করি হয়ে গেল সো এইভাবে আমরা যে কোনো ইয়ার উপরে আমরা যদি পাওয়ার দিতে চাই সেটাও দিতে পারবো আমরা যদি অনুর সংকেত এভাবে লিখতে চাই সেটাও লিখতে পারবো সো আমি আগে বলছি এম এস ওয়ার্ড টাইপিং রিলিভেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করে সো টাইপিং এর যত রকম প্রবলেম আছে সে সমাধান করতে পারে এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো দেখলে আপনার চিন্তা করতে পারবো না যে এম এস ওয়ার্ডে এগুলো সম্ভব আসলে সম্ভব আচ্ছা দেখি কেউ প্রশ্ন করতেছে বা বলতেছে হ্যাঁ বা এ প্লাস বি তার হোস করার এটা অবশ্যই আবার দেখানো যাবে দেখেন ভেরি সিম্পল এ প্লাস বি আমি কিন্তু একবারে আগে সূত্রটা লিখতেছি আমি জানি আমরা যেভাবে চাই সেভাবে কিন্তু আমি লিখতে পারতেছি না বাট আমরা আগে ভুলভাবেই লিখে নিব পরে হচ্ছে যেখানে যেখানে স্কোয়ারটা জায়গা মতো বসবে সেটা কি করব সিলেক্ট করব এই যে টুটা সিলেক্ট করছি দেখছেন টুটা সিলেক্ট করার পর এক্স এর উপর আছে টু আমি চাপ দিয়ে দিলাম আবার এখানে টু আছে টুটা সিলেক্ট করে এক্স এর উপর আছে টু আমি ক্লিক করলাম আবার টুটা সিলেক্ট করলাম এক্স এর উপর আছে টু শেষ এখন দেখেন কাজ শেষ হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে আপনি এটাকে অফ করে দিবেন এই যে দেখেন আমি বলছিলাম এরকম থাকে সবসময় এখন যদি আপনি লিখতে যান না তখন দেখবেন এরকম হবে ঠিক আছে আমি আপনাদের টেস্ট নিলে এরকম একটা বিপদে ফালাই দিতে পারি প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা নেই তো এই তখন হচ্ছে আপনারা জাস্ট এইটা ইয়া করবেন সো এই এই কথাটা মনে রাখবেন সো আমি এটাও দেখব মনে থাকে কাতের কাতের আচ্ছা সমস্যা নেই এখন আমি এটাতে আসি ধরেন আমি এখানে লিখলাম সিইউ এস ও এস ও ফোর কপার সালফেট আমি এটা লিখার পরে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই যে দেখেন এক্স এর নিচে টু আছে এটাকে বলে সাব স্ক্রিপ্ট আমি সাব স্ক্রিপ্টে এই ফোরটা আমি সিলেক্ট করলে দেখেন এটা নিচে নেমে গেছে আবার কাজ শেষ কাজ শেষ হইলে লাইট অফ করে দেবেন শেষ সহজ হিসাব ওকে তো এবার আমি একটু সামনে আগাই একটু আমি আর একটু আগাই আগানোর আগে আমি একটু দেখাইতে চাই দেখেন এই যে পার্সোনাল ইনফো এই লেখাটা আছে না এই লেখার যেরকম ফরমেট এই লেখার ফরমেট কি একই রকম এটার সাথে এটা কি যায় না যাচ্ছে না আমি চাচ্ছি এই যে এই যে এইটা যেরকম হাতি সাইজের এটাকেও আমি সেরকম হাতি সাইজের বাংলাদেশটাকে বানাবো তা আমি কি করব আমি এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এই যে এখানে দেখেন ফরমেট প্রিন্টার তাই না আমি ফরমেট প্রিন্টারে চাপ দিব এবং চাপ দিয়ে আমি এখানে যদি এই আরেকবার চাপ দিই তাহলে দেখেন এইটা যেরকম আছে একেও আমরা সেরকম বানাই ফেলছি এইটার নাম হচ্ছে ফরমেট প্রিন্টার সো এই কাজটা করারও একটা শর্টকাট কমান্ড আছে এই শর্টকাট কমান্ড কিটা কি কেউ জানেন দেখেন এখানে লেখা আছে কন্ট্রোল প্লাস সি প্লাস সি কমা কন্ট্রোল প্লাস সি প্লাস ভি আমি যদি এখন এই জিনিসটাই করি দেখেন এই লেখাটাকে সিলেক্ট করলাম এখন আমি যদি কন্ট্রোল শিফট আর সিতে ক্লিক করি ক্লিপ বোর্ডটা শেষ ফন্ট সাইজের এগুলো শেষ এখন আমি হচ্ছে একটু এই সাইডে আসি আমার এই সাইডে এইখানে দেখেন বিভিন্ন রকম টাইপোগ্রাফিক্যাল ইয়ে আছে সো এইটাকে বলে কালার বাট কোন কালার টেক্স ইফেক্টস অ্যান্ড টাইপোগ্রাফি এটাকে বলে টেক্স ইফেক্টস সো এখানে তিন রকমের কালার হয় একটা হচ্ছে টেক্স ইফেক্টস কালার হয় একটা হচ্ছে হাইলাইটেড কালার হয় আর একটা হচ্ছে টেক্সট কালার হয় মানে ফন্ট কালার সরি ফন্ট কালার হয় 
সো এরকম তিন রকমের কালার কোনটা কি রকম সেটা একটু দেখলে আপনারা রিয়েলাইজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি বা ফন্ট কালার সো দেখেন এটা একটা টাইপোগ্রাফি কোর্স এটা হচ্ছে হাইলাইট কোর্স আমরা যেমন মার্কার কিনি না আগের আমলে কিনতাম বা গভর্নমেন্ট অফিসে খুব ইউজ হয় যেগুলা হাইলাইট করে ভুল টুল যেগুলো হয় সো এটা হচ্ছে হাইলাইটিং বা পড়াশোনার সময় আমরাও তো করতাম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে এটাকে কালার সো দেখেন তিনটা কিন্তু তিন রকম একটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি সো এটার ভিতরে কিছুটা গ্রাফিক্স এর একটা ফ্লেভার পাবেন ঠিক আছে এটার মধ্যে দেখেন শ্যাডো আছে এখানে ইয়াটা ডাইনামিক করছে ডাইমেনশনাল টু ডি দেখাচ্ছে লেখাটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি এটা হচ্ছে টেক্সট হাই লাইটিং আর এটা হচ্ছে ফন্ট কালার সরি ফন্ট কালার না টেক্সট কালার ফন্ট কালার হ্যাঁ ফন্ট কালার ফন্ট কালারের ভিতরে অনেক ডিপ আছে এখানে হচ্ছে মোর কালার্স যাব স্ট্যান্ডার্ড একটা সেট অফ কালার ব্রাঞ্চ অফ কালার ব্রাঞ্চেস অফ কালার আছে আমি সিলেক্ট করলে সেরকম কালার বাট মোর কালার্সের মধ্যে আর কি আছে আমি যদি কাস্টমে যাই এটা হচ্ছে হালকা থেকে ডিপ রেঞ্জ আমি যদি ডিপ রেঞ্জের ভিতরে এখানে যে কোনো একটা কালার চয়েস করি নিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম শেষ দেখেন আমি এখানে যে যে জায়গাগুলো ক্লিক করছি এখন আপনারা ধরেন সেই প্রথম ক্লাসে সেগুলো করতে পারলেন না দ্যাট ডাজেন্ট মিন আপনারা হচ্ছে মানে সবই আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট আসতে হবে না আসতে পারলে আপনি পারতেছেন না এরকম না আমি আমার কাজ হচ্ছে দেখানো আমি হচ্ছে আপনাকে সবগুলো সাইট দেখাবো আমি যদি আপনাকে সবগুলো সাইট না দেখাই দ্যাট মিন্স এটা দাঁড়াবে যে আমি জানি না সো আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট পারতে হবে না আপনাকে সিক্সটি পার টু সেভেন্টি পারসেন্ট পারতে হবে আর আমার কাজ হচ্ছে আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট দেখানো আর এর জন্য আপনারা আবার ডিমোটিভেট হবেন না যে এটা তো দেখাইলো এটা তো আমি করতে পারলাম সো আপনারা যেন করতে পারেন সেটার জন্য আমি হচ্ছে আপনাদের কাজ দিব আপনারা কাজগুলো করবেন সো আচ্ছা এক প্যারা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন প্যারাটা কি প্যারা হচ্ছে ভাই বিষয়টা কিছুটা এরকম যখন আপনি লিখতে আসেন লিখতে আসেন লিখতে আসেন লেখার ভিতরে কোথাও এরকম জায়গা ফাঁকা রাখা নাই সেটাকে বলে একটা প্যারা কিন্তু যখন আপনি একটা লেখার মাঝখানে লেখাটা পুরোটা কমপ্লিট না করে আরেকটা নতুন জায়গা এখানে বসাইলেন নিলেন এইটাকে বলতেছে আমি প্যারা সো এই ফিটস হচ্ছে এই পর্যন্ত একটা প্যারা দেন ইয়োর থেকে আবার শুরু হয়েছে আরেকটা নতুন প্যারা এটা শেষ হচ্ছে কোথায় এই যে গ্যালারি শেষ সো এটা আপনারা দেখলেই আশা করি বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এই ফিটস এই যে এতটুকু একটা প্যারা দেন এইখান থেকে আবার আরেকটা প্যারা আসছে ওয়েল এখন আমি যদি আরো প্যারা তৈরি করতে চাই ধরেন ইনের পরে আমি যদি একটা এন্টার চাপ দিই তাহলে দেখেন এই লেখাটা বাকি লেখাটা আমার আবার একটা নতুন লাইন থেকে শুরু হয়েছে সো এক এক প্যারা এখন দুই প্যারা হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন ওকে আপনারা অনেক ভালো ভালো জিনিস শিখতে পারবেন গ্যারান্টি ওকে তো দেখেন আমার এখানে অনেকগুলো প্যারা তৈরি হয়েছে এরপর থেকে যদি বলে কেউ এই এই যে এই প্যারা এই একটা প্যারা আছে ঠিক আছে এই প্যারাকে আমি চার প্যারা কিভাবে বানাবো সো আপনারা কেউ ভয় পাবেন না এটা একদম বেসিক কোয়েশন করছেন জাস্ট কি করবেন এই প্যারার ভিতরে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট চারটা ভাগ করে দিবেন সো এই যে এই এই পুরোটা একটা প্যারা এখন দুইটা প্যারা হয়ে গেছে এটা একটা আর এইখানের এতটুকু সো এটাকে আরও তিন ভাগ করব কীভাবে এই যেখানে লেখা শেষ এই যে ফুল স্টপ সেটাকে আরও একটা ভাগ করে দিবেন শেষ ভিডিওর পরে কমা দিলাম দেন এন্টার দিলাম সো দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা আগে ছিল আমার এক প্যারা এখন হয়ে গেছে আমার চারটা আলাদা আলাদা প্যারা সো আমি যদি প্রতিটা প্যারার ভিতরে ছোটবেলায় আমরা শীত পড়তাম কোচিং সেন্টারের বা স্কুলের শীত আমরা আমরা শীত পড়ার প্রথম প্রজন্ম ছিলাম কোচিং সেন্টারের আচ্ছা যাই হোক আমি এখানে যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এরকম শীতগুলোর সামনে এরকম করে পয়েন্ট আর দেওয়া থাকতো অ্যাডমিশন বা ইয়াতে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে এখানে এগুলোকে বলে বুলেটস সো এখানে আমরা অনেক সুন্দর বুলেটিং পাব তো বুলেটিন সো বুলেটিন আমি এখান থেকে ডিফাইন নিউ বুলেটে যাব সেখান থেকে সিম্বলে যাব সিম্বল থেকে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর বুলেট আছে আমার জন্য সো এটাকে হালকা উপর নিচ করলে আপনারা অনেক দেখতে পাবেন সো এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেসিক বুলেট সো এখান থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী এগুলো বাকি সবই অ্যাকচুয়ালি ফন্ট এগুলো অনেকে দেখাবে বাট এগুলো দেখেন এগুলো হচ্ছে ফন্ট ঠিক আছে সো অনেকগুলো আনকমন পাবেন আইলেও পাইতে পারেন যেগুলো ভাল লাগবে নিবেন সো আমার ক্ষেত্রে আমি ধরেন এইটা এইটা নেই 
মেল মেলের একটা সাইন নিয়ে ওকে দেই দিয়ে ওখানে ক্লিক করি সো দেখেন এটা একটা সাইন এই সাইনটা ভালো লাগলো না আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে যেটা দরকার সেটা দিই সো আমি যতটুকু সিলেক্ট করছি ততটুকু লেখাই সে এইভাবে বুলেটিং করছে সে কিন্তু এক্সট্রা করে নাই सपोज আমি এতটুকু নিছি সে এখানে দুইটা প্যারা দেখছে দুইটা প্যারার জন্য দুইটা বুলেট করছে সিম্পল এজ সিম্পল এজ দ্যাট ওকে বাট এখন হচ্ছে আমি ডিফাইন নিউ বুলেটে আবার আসি এখান থেকে আমি যদি সিম্বলে না যেয়ে যদি পিকচারে যাই সেটাও করতে পারবো আপনি হ্যাঁ কেউ কিছু বলতে চান হ্যালো কারো বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে প্লিজ জানায় বেসিক টপিকগুলো আমাকে একটু জানায় ফ্রমে ফাইল ব্রাউজ আমি এখান থেকে আপনার হচ্ছে এক্সট্রা কোনো ছবি টবি আনতে চাইলে কোনো ইয়া কিছু আনতে চাইলে আপনি এখান থেকে যে কোনো নির্দিষ্ট ছবি সেই ছবিগুলো আপনি এখান থেকে ধরেন বুলেটিং করে আমি এখানে রাখতে তো এটা আসলে ইউজ হয় না প্রফেশনালি অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনালি কোনটা ইউজ হয় মার্কেট প্লেসে আর ইয়াতে বেশি ব্যবহার হয় সিম্বল সিম্বলের থেকে অনেক ভালো ভালো সিম্বল আমরা নিতে পারি নিয়ে আমরা সেগুলো ইউজ করি ওকে তো হচ্ছে এইটাই হচ্ছে বিষয় এটা মাথায় রাখবেন অ্যান্ড হচ্ছে সিম্বল শুধুমাত্র এগুলা কোথায় কাজ করে বুলেটস এই যে বুলেটসটা প্যারা অনুযায়ী ঠিক আছে এটাও আমি প্রশ্ন করি যে বুলেটস কোথায় কাজ করে এম এস ওয়ার্ডে সো পৃথিবীতে সবচেয়ে এম এস ওয়ার্ডের বা এক্সেলের কোটিং কোয়েশন করে লিঙ্ক দিন ঠিক আছে আপনারা যদি এম এস ওয়ার্ড বা এক্সেলের কুইজ দেন দিতে চান আমি তো ভালো কোয়েশ্চেন তেমন করতে পারি না লিঙ্ক দিন এম এস ওয়ার্ড কুইজ অ্যান্সার্স লিখে সার্চ করুন তখন দেখবেন অনেক অনেক ভয়ানক ভয়ানক এম এস ওয়ার্ডের কুইজ হয় যে কুইজ হয়তো আমি পাস করতে গেলে অনেক হিমশিম খাইতে পারি এরকম সো আপনি একটা জিনিসে কত ভালো সেটা ডিপেন্ড করে আপনি কুইজ টেস্টে কত পাবেন ঠিক আছে এটার উপরে আচ্ছা যাই হোক এটা হচ্ছে এত অ্যাডভান্স দরকারও নয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের কথা হচ্ছে আমরা ভালো করে শিখতে পারলি ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি আবার এটাকে সিলেক্ট করি এই দুইটা এটার পাশে আছে নাম্বারিং এটা হচ্ছে বুলেটস তার পাশে আছে নাম্বারিং এই নাম্বারিং আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যে কোনো নাম্বার যদি চয়েস করি সেই অনুযায়ী নাম্বারিং বা এবিসি বা লেটারের যেটা হোক সেটা সিম্পল এখন হচ্ছে এটা বুলেট শেষ নাম্বারিং শেষ এবার হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট এটাকে বলে অ্যালাইনমেন্ট এই যে দেখেন বাম সাইডে আছে মাঝখানে থাকবে কবিতার মতো বা ডান সাইডে থাকবে অ্যারাবিকের মতো বা জাস্টিফাই থাকবে সেগুলোকে বলতেছি আমরা অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন রাইট অ্যালাইন হচ্ছে জাস্টিফাইড এটা হচ্ছে জাস্টিফাইড বলে জাস্টিফাইড আগে সেভেনে ছিল এখন এটা হচ্ছে জাস্টিফাই কন্ট্রোল চেক এত দরকার নেই এটা আচ্ছা এইখানের এই ক্লাস লিঙ্কে ঢুকতে পারছি আমি হচ্ছে এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট দেখা শেষ এবার হচ্ছে আমি লাইন স্পেসিংয়ের কাজটা দেখব লাইন স্পেসিং আর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটের দরকার নেই আমি লাইন স্পেসিংটা আগে দেখি ধরেন আমার হচ্ছে এই যে এই যে আমার লেখা এই লেখার এই যে এম এর এই জায়গা থেকে আমার এই যে পয়েন্টারটা দেখেন এম এর এই জায়গা থেকে এই যে ডি এর ভিতরে যে ডিস্টেন্স সেটা একটা নির্দিষ্ট আছে ফিক্স করা সেটা আমি কমাবো কীভাবে এম এস ওয়ার্ড আমাকে সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা বা কন্ট্রোল করার একটা পারমিশন দেয় কীভাবে আমি এখান থেকে লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং যেটা সেটা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখেন বিভিন্ন লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং এর অপশনস দেওয়া আছে সো লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং থেকে আমি লাইন স্পেসিং অপশনসে যাবো সেখান থেকে এইট পয়েন্ট আছে সেটাকে জিরো করে দিব ওকে দিব সো নর্মালি আমার এটা এরকমই থাকে এখন যদি আমার আরও ছোট করতে হয় তাহলে ওয়ানের যে ছোট সংখ্যা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো সাপোজ বা জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো দিয়ে এই যে ধরেন এইভাবে দিলাম তাহলে দেখেন একের চেয়ে ছোট এই সংখ্যাগুলো এরকম এসে পড়ছে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট আরও যদি করতে চাই করতে পারেন এটা লাস্ট সীমানা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন এরপর থেকে আসলে এত ভালো দেখাবে না এরপর থেকে বলবে যে আপনি হচ্ছে পুরাই কিপটা সহজ কথা দেখলেই বলবে এগুলো হচ্ছে সাইজ ছোট করলে বুঝতেই পারবেন না এখানে কি লেখছেন না লেখছেন সো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বুকস যেগুলো আছে সেগুলো বুকসের ফরম্যাটগুলো এরকমই থাকে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে কিন্তু এর নিচে আর হয় না ওকে আচ্ছা একটু আমরা রিল্যাক্সে আসি আবার 
সো দেখেন আমি এখান থেকে ট্যাবে চাপ দিলে আমি 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 কি বলছি এই রুলারের এখানে ট্যাবে চাপ দিচ্ছি এভাবে এখান থেকে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি করে সরে যাচ্ছে আবার শিফট চাপ দিয়ে ট্যাবে চাপ দিলে এই লেখাগুলো আবার রিভার্সলি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সরে আসছে সো এইটার নাম হচ্ছে ইনক্রিজ ইন্ডেন্ট আবার এটার নাম হচ্ছে ডিক্রিজ ইন্ডেন্ট এখন নর্মালি কি আপনি এভাবে বসে বসে এভাবে স্পেস দিয়ে 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 সরাবেন আর মিলাবেন সেটা কি সম্ভব তাহলে কি আমার এফ এস এম এস এবং হবেও না দেখবেন এটা নিবেও না ঠিক আছে এম এস ওয়ার্ডের আলাদা কিছু নিয়ম আছে সো সেই নিয়মেই চলে তো একটা সিবি বানাইলে বা একটা কভার ফটো বানাইলে বোঝা যায় যে সে অ্যাকচুয়ালি এম এস ওয়ার্ডে কতটা দক্ষ তো সমস্যা নাই 